Bonjour, c'est Ornac. Bon, ben, j'ai trouvé la maison de l'ermite Panette. Et, euh, et j'ai aussi euh, pas mal déboisé, en fait, euh, les alentours de la, de la ferme à sorcière. Et ce qui se passe, c'est que, ben, à force de faire l'andouille avec les mobs, j'ai euh, gentiment, euh, gentiment tout cassé mon armure. Voilà, je, je suis euh, complètement à vide. Enfin, j'ai plus, plus d'armure du tout. Et en fait, en papotant un peu avec l'ermite Panette, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit qu'il y avait un village, normalement, là-bas au fond, en fait, euh, qui... Euh, dans le désert. Donc je vais aller jeter un œil. Histoire de, euh, de... de voir si je peux pas faire un peu de commerce avec... Euh, avec les, les villageois. Parce que je vais avoir besoin d'émeraudes, notamment au moins une. Euh, de façon à pouvoir euh, me construire... Euh, le, comment dire, la table qui va me permettre de crafter mon armure enfin tout du moins et puis vous présenter un petit peu le, les armures parce que c'est vrai que je vous avais présenté un peu les armures euh, d'Industrial euh, Craft et ce qui se passe c'est qu'avec le pack Ultimate on a euh, le, un set d'armures euh, assez sympa Et donc le souci pour, euh, pour faire ce, ce set d'armure, c'est qu'il me, euh, me faut une émeraude, comme je disais. Et puis ça sera l'occasion de voir euh, si je vais faire un fail ou pas. <rire> Quoique normalement, bon, euh, les villageois ne bougent pas euh, au niveau des seeds. Donc, euh, vu qu'effectivement, je connais déjà la map, euh, j'ai un, euh, un peu préparé mon speech. Et, euh, et, et, et donc, effectivement, je sais que normalement, il y a un village euh, un peu plus loin. Donc c'est pour ça. Donc effectivement, bon, j'ai euh, un peu avancé euh, hors caméra, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai, euh, comme vous avez pu le voir, euh, j'ai complètement déboisé en fait le, les alentours de la ferme à sorcière. Euh, ça, je l'ai pas filmé, hein, c'est euh, quand même. Et puis, euh, et puis j'ai commencé à faire pas mal de tunnels en dessous, en fait, en dessous de la ferme à sorcière, parce que je pense qu'au final, ce que je vais faire, c'est que je vais, euh, je vais euh, au lieu d'éclairer, je, euh, je vais carrément tout creuser. Au moins, il n'y aura plus de problème. On n'aura pas de mob. Et puis, on va essayer de faire... Euh... Alors, je pense pas dans cette, euh, dans cette vidéo, parce que ça risque de faire un peu long. Mais je pense que je vais faire... Euh, je vais faire euh... On va faire un autre système, en fait. Euh, D'après ce que je vois sur la minimap, il y a quand même pas mal de pétrole. Euh, je vois 4. 5 nappes de pétrole. Mm -hmm. Il va peut-être falloir envisager de faire quelque chose, là. Euh, je pensais pas qu'il était si loin. On va prendre de la hauteur. Euh, où est le village C'est quand même sympa, ce, ce petit biome. Euh, comment ils appellent ça euh, ben, Montagne de désert. Oh, qu'est-ce que je vois, là Il y a un... Super, il y a un... Euh, un volcan ah ouais, et il y a un village aussi. Tiens, de la salle... Ah, bah voilà, les fameuses plantes que je vous parlais, en fait, dans le désert. Voilà, les petites fleurs, les petites fleurs enflammées. Voilà, et ça vous donne, ça vous donne de la poudre en incendia. Donc ça, ça peut être pratique. On va peut-être voir pour les retransformer en bâtons d'incendia. Alors après, il y a une technique de gruge pour... Ça, c'est de la salpêtre. C'est pour pouvoir, euh, si vous vous demandez ce que c'est que la salpêtre, en fait ça sert, d'après ce que j'ai regardé, uniquement à faire que de la poudre, euh, que de la poudre à canon. Euh, donc c'est pas extraordinaire. Euh, et puis euh, effectivement il y a un système, donc je disais pour la, la poudre, euh, poudre d'incendiaire, c'est de repasser euh, la poudre d'incendiaire en bâton. Et puis ensuite vous refaites macérer vos bâtons et automatiquement euh, ça vous donne le double de, 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 de poudre d'incendiaire puis vous les remettez en bâton et ainsi de suite et puis du coup vous générez, vous avez un peu des bâtons d'incendiaire à l'infini voilà ça c'est la petite astuce euh, je pense pas que je vais le faire moi hein, parce que après on va, on, va, on va me dire que je suis un tricheur et tout donc euh, je vais pas le faire par contre voilà ce que j'aimerais trouver c'est euh, je vais ramasser je vais ramasser un peu le, le blé qu'il y a là et puis ce que j'aimerais trouver effectivement c'est euh, c'est un villageois qui m'achète le blé que je leur ai fauché. <rire> et euh, et, et euh, qu'on puisse se construire, euh, se crafter la table. Et puis qu'on puisse se crafter et euh, le set d'armure. Alors je pense que je ferai quand même pas mal d'ellipses. Euh, 
enfin tout du moins je ferai une ellipse pour, pour préparer le matos et, euh, et une arme parce que dans le, dans le set d'armure il y a une arme, une arme à tout faire on va dire qui est, qui est plutôt sympa donc, euh, donc voilà je pense que je vais faire, je vais faire les deux sets enfin le, le set d'armure et le set euh, et l'arme euh, donc euh, au moins ça nous permettra de euh, bah, ça vous permettra à vous de voir comment ça ce que ça donne et puis euh, à moi d'avoir une armure et d'arrêter de me faire péter par les creepers en série hein, parce que euh, si j'ai le temps, euh, dans la vidéo, je vous montrerai aussi euh, le carnage que j'ai fait en bas au niveau de la sorcière. Et donc, euh, donc voilà. Euh, ça, c'est un PNJ que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un PNJ euh, euh, pour Mythcraft. Voilà, parce qu'effectivement, maintenant, on récupère les pages. On ne génère plus les biomes. Euh, euh, avant, ce qu'il y a, c'est qu'on y suffisait d'aller... Euh, d'aller visiter en fait un monde pour, pour, générer, pour générer les biomes, enfin tout du moins pour avoir euh, les différentes infos des biomes et compagnie. Et là maintenant, euh, bah, c'est plus du tout comme ça, il faut passer par les villageois, c'est pour ça que je pense que c est, c est, je vais inviter ces, euh, ces chers villageois euh, à venir euh, habiter du côté de chez moi et leur, leur proposer de leur construire une jolie, euh, un joli village dans les airs. Euh, ce que je vais faire c'est que je vais leur chipper au passage euh, voilà je vais leur chipper 2-3 carottes bon je vais pas être euh, pas faire le rat je vais leur replanter euh, même s'ils en ont pas l'utilité mais bon et puis je voudrais bien récupérer de la patate ça sera bien de la patate ah bah voilà il y a de la patate là hop voilà c'est bon aussi ça les patates mmh. j'aime les patates voilà, comme ça je vais pouvoir faire quelques plants de patates aussi. Et les cultiver un petit peu. Et puis il va falloir quand même que je me, que je me construise une... Eh, hey, il y a quand même pas mal de villageois. On n'a pas regardé un peu ce qu'il y avait... Il euh... n'y a pas de forge. Il n'y a pas de forge. Euh... Ok, bon. Tant pis. Euh, Peut-être là-haut, remarque. Un peu... Mmh. En tout cas, et le soleil est en train de se coucher. Et j'ai plus d'armure. Je vais re me faire téléporter à ma maison. Un creeper va me péter à la tronche. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, je n'ai pas bu, je ne me drogue pas. Euh, donc là, il n'y a rien de spécial, rien de spécial. Il n'y a pas de maison. Euh, J'aurais bien aimé vous faire voir, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, le Feed the Beast. Il euh, y a des maisons d'apiculteurs, c'est-à-dire qu'en fait là on a vu un PNJ euh, Miscraft, mais il y a aussi une maison, euh, une maison euh, spéciale euh, PNJ Miscraft. Bon bah là non plus, là il y a un puits. Euh, ça ressemble étrangement à la maison du bas là. Je vais jeter un oeil, je suis pas sûr. Avec, euh... En fait on a plusieurs types de, de petites maisons, comme ça on a une maison euh, pour Miscraft. On a une maison, euh, une maison pour l'apiculteur aussi. Il euh, n'y a pas de maison pour le Tomcraft. Par contre, il y a un PNJ qui vend, euh, qui vend des objets. Euh, pour l'instant, je vous avouerai sincèrement que j'ai un peu regardé Tomcraft 3. Le défi. Euh, bon, ça c'est une blague. Euh, mais au final, bon, je n'ai pas vraiment très très accroché. Euh, on va voir un peu dans cette aventure, euh, de, bon, de ce que j'ai regardé, ça, ça a quand même pas mal... Euh, le, le système de recherche et compagnie a un peu changé quand même. Donc on va voir, euh, on va voir un peu tout ça. Euh, je vais passer par là et puis je vais essayer de rentrer à la maison euh, en catimini, mais euh, c'est pas sûr que ça passe. Euh, je vais manger de la pomme. On trouvera, je trouverai pas de... J'aurais bien aimé trouver du, de la patite. Que ça ça va m'être utile bon sinon euh, c'est pas grave j'irai en chercher euh, je partirai euh, en chercher euh, un peu euh, petit bonheur la chance je crois que j'en avais trouvé euh, dans le désert comme ça ici sur les euh, sur les montagnes euh, alors la patite pour ceux qui savent pas c'est euh, un gemme enfin euh, ouais, une gemme euh, qui nous permet en fait de faire de l'engrais en fait ce qui veut dire que si on la mélange avec du sable ça nous permet de faire de l'engrais et euh, ce qui est utile en fait pour les farms, pour les fermes, pardon, les farms, pour les fermes euh, de foresterie, notamment, euh, notamment le, le nouveau concept, euh, le système multifarm, donc euh, 
D'ailleurs, on, euh, on va le faire assez rapidement, ce système-là. Super, j'ai pas d'armure. Affronter deux squelettes. Yeah, Leroy Jenkins Ouais, trois squelettes Ouais, battez-vous, battez-vous Oh, pff, oh bah, chat Ouais, moi, je me barre. <rire> ah non Non, pas moi Laissez-moi être tranquille Moi, je suis gentil, foutez-moi la paix. Euh, bon, bah, de toute façon, nous, on a eu nos émeraudes. Donc je vais essayer de rentrer à la maison, vous montrer un peu ce que, ce que j'ai fait. Alors j'ai pas fait énormément de choses à la maison. Euh, je n'ai pas encore fini la mezzanine et compagnie. J'ai rapatrié les machines. Euh, je me suis fait 2-3 coffres en, en fer. Euh, où est la maison La maison elle doit être quelque part par là. On la voit pas encore. Super. Bon ça va, on est encore en un 4.7. Je vais courir. Euh, les squelettes sont pas trop trop méchants encore. Euh... Donc effectivement j'ai pas fait encore les modifs, les modifs de la maison C'est vrai que j'ai euh, passé pas mal de temps au niveau de la ferme à sorcière Pour déblayer euh, tout le bois, récupérer les arbres de caoutchouc Essayer de récupérer les plants aussi euh, donc, euh, donc effectivement pour l'instant Alors j'ai du stock, euh, j'ai un stock de caoutchouc qui va être euh, assez pratique euh, Pour jouer avec, euh, avec euh, je pense notamment bon, bah, Industrial Craft bien sûr mais euh, je pense aussi à euh, mine, euh, mine, mine Factory. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire On va se crafter. Alors, voilà ce que j'ai fait, en fait. Voilà l'utilité, en fait, de mon euh, pseudo vide sanitaire. C'est que j'ai transféré les machines ici. Je me suis mis quelques coffres en attendant de me faire ma salle des coffres. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, j'ai aussi récupéré un peu des... Un peu des compos. Euh, donc ce qu'il va me falloir c'est power. Donc taper power. Et là on va récupérer en fait la power armure. Donc on va faire euh, 4 lapis, 4 lingots de fer. Alors du lingot de fer il faut euh, il, il en faut bien beaucoup. Euh, de l'or il en faut bien beaucoup. Du pipit, il faut du pipit. Et il faut de la redstone. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit qu'il fallait du lapis. Ça je crois qu'il en faut pas énormément. Je vais le prendre 64, c'est pas grave. Voilà. Euh, L'émeraude c'est moi qui les ai Hop. Donc je monte Voilà donc en fait j'ai rien fait de Voilà ça a pas beaucoup bougé ici euh, Effectivement les machines ont bien euh, J'ai transféré ici les machines euh, Je voulais dans cet épisode faire l'aménagement de la maison Mais je pense que ça va pas être possible En fait l'histoire de, euh, de l'armure va, va, va prendre plus de temps Donc comme vous pouvez le voir Effectivement bon il reste encore un peu quelques arbres là bas Mais sinon c'est vrai que j'ai pas mal déboisé euh, on, voit même, on voit même la maison de l'ermite panette et puis euh, au passage j'ai planté quelques cannes à sucre là je fais, euh, je fais un peu de culture euh, euh, entre guillemets pour euh, en attendant en ramassant les, les arbres et compagnie ben, au passage j'ai replanté de la canne à sucre voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va se crafter cette fameuse table alors ce qu'il y a c'est que là vu que moi c'est une, une un truc par défaut je vais pas utiliser la version la version grec tech euh, de la mort qui tue euh, pour faire le kikou euh, je vais euh, je vais utiliser la version classique Sinon on va pas en finir et puis sinon bah, autant, autant faire le, le, set, le set nano au final et puis se et puis faire un petit jetpack et puis ça va bien quoi. Voilà. Donc voici notre petite table. Alors ça, ça va nous servir de table de craft en fait. Ce qui se passe c'est que... Alors moi ce que je vous conseille c'est de le mettre à côté de votre table de craft. Hein, parce que vous allez voir qu'en final euh, ça va demander pas mal de choses. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais commencer à faire le power tool. Alors le power tool il faut du wiring comme ça. Donc ce que je vais faire, euh, je vais faire euh, 3-4, ouais. je vais faire pas mal de pépites, et puis je vais me faire, euh, je vais me faire un troupeau, de, un troupeau de, de, de schmoltos comme ça, là, voilà. parce qu'il parce que, parce qu en faut beaucoup. Voilà. Euh, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me crafter ces différents trucs, euh, quoique je vais plutôt les crafter, vous montrer donc, les, différents, euh, les différentes recettes, là. donc euh, vous voyez c'est assez, euh, assez simple comme recette. En fait, c'est assez rapide. Voilà, tac. Alors ça, c'est l'outil, en fait. Voilà. Alors, je vous montre un peu l'outil. Voilà. Euh, en fait, on, ensuite, on a euh, la tête. On a euh, le torse, les jambes, euh, les bottes. D'accord euh, Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, je vais vous faire le casque. Parce qu'il faut, euh, faut que je vous, je vous donne une petite info. Parce que je me suis trompé. C'est l'inverse. Pardon Hop, donc ça il faut que je le range. Alors effectivement il faut il faut quand même de l'or, euh, de la redstone, il faut. Euh, c'est vrai que c'est. Euh, 
faut quand même pas mal de choses, mais d'un autre côté, euh, bah, je suis pas parti dans le nether non plus, aller chercher de la luminite et compagnie, quoi, donc, euh, voilà. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que, voilà, j'ai crafté euh, le casque et les bottes, et le, le, les gants. En fait, ce qui se passe, c'est qu'après, quand on clique dessus, ça ouvre une nouvelle interface, et ça vous permet de voir un peu les outils. Alors, c'est vrai que, pff, je vous explique, là, mais euh, pff, je, je vais peut-être vous faire des vidéos à part, je pense. Euh, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une ellipse je vais me crafter le set je vais me crafter les différents compos et puis je vous montre vite fait comment on assemble l'armure et puis euh, parce que là je vois que le chrono tourne euh, et sinon on est parti pour faire des vidéos de vidéos de 1 heure et, euh, et, 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 euh, et, et ça risque d'être trop long donc euh, je fais une ellipse je crafte tout ça, je prépare tout ça et euh, je vous reprends tout de suite après me revoilà, bon ben bah, euh, au final j'ai pas fait un fail mais, euh, mais pas loin Donc vous pouvez voir déjà mon stock de wearing a pas mal baissé euh, Ce qui se passe en fait c'est que euh, je pensais m'installer des tonnes de trucs et au final euh, je vais être un peu bloqué euh, Tout simplement parce que, parce que bah, par exemple pour faire le jetpack Il nous faut 4 ion thrusters là Donc effectivement chaque fois qu'on veut installer une option sur l'armure euh, ça nous donne ici en bas les composants qu'on a besoin euh, pour pouvoir l'installer sur l'armure. Et si on regarde les ions machin bidule, là, les ions thruster, il nous faut de la poussière de luminite. Voilà. Et, euh, et, 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 et de la perle du tout doux et compagnie. Euh, donc du coup, bah, ça, va, ça va réduire fortement mes trucs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui installer, je vais lui installer... Euh, donc ici il faut 3 lingots de fer, un solenoïde, euh, si je fais shift, euh, 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 4 prosic, ouais d'accord. Euh, donc ensuite il suffit de faire install, et puis euh, de dire un peu, donc je vais le mettre à la moitié moi, de dire la vitesse en fait, euh, laquelle vous allez pouvoir, donc là si je mets à fond c'est euh, par 25 euh, la vitesse, moi, je vais faire 10 fois. Voilà, je vais le mettre à 10 fois. Le souci, c'est que ça va consommer euh, de... Je vais faire, une... je vais faire aussi une... Une... une hache. Voilà, je vais le mettre en 10 fois aussi. Le souci, c'est que ça consomme, ici, on voit 207 joules. Et le problème qui se passe, à moins que j'installe une... Ouais, de toute façon, j'ai pas de solaire. J'ai pas de solaire. Ah, c'est vrai que j'ai pas... pas mis de, de... 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 de trucs comme ça. De, de swim boost par exemple ça c'est pas mal ah bah de toute façon le swim boost je peux pas underwater non c'est pas ça celui qui est pas mal c'est euh, sprint assist euh, père dédicat de cerveau le youtube ça c'est pas mal ça ça d'ailleurs je vais peut-être pouvoir me l'installer euh, ça c'est pas mal ça, ça permet effectivement de parce que ce qui se passe c'est que l'armure est modulable c'est à dire que là on va installer par exemple là je vais installer euh, un plating en, en diamant je vais dire, euh, je vais dire, euh, je vais dire euh, 5 poids. Donc vous voyez ici, le, le, au fur et à mesure que j'avance les poids d'armure, ça me donne aussi euh, des poids. Euh, donc là, je vais mettre 5 par exemple. Ça me donne un poids en kilo. C'est-à-dire que c'est le poids de l'armure. Et plus l'armure la est lourde, plus vous allez avancer lentement. Install. Là, je vais mettre, euh, je vais mettre 5 aussi. On va voir un peu si je marche euh, au ralenti ou pas. Voilà. Et puis je vais en mettre un sur les bottes. Je vais l'installer. Et puis là, je vais, mettre, euh, je vais mettre 3 points. Mais vous allez voir que ça ne correspond pas vraiment. Euh, il aurait fallu que j'en mette un sur le casque aussi. Histoire d'augmenter mes chances. Bon, là-dessus, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis la hache, ça. Euh, je vais peut-être mettre du diamond. Euh, donc ce qui veut dire mettre l'option diamond drill. Euh, qui me permet de miner l'obsidienne en fait. Parce qu'en bas, en fait, qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais une tortue euh, Est-ce que je fais une tortue qui euh, avec des pioches en, avec une pioche en diamant pour piocher l'obsidienne Sur que là, effectivement, il faut avoir installé déjà le, le, le module pioche et euh, installé le, ensuite le module euh, diamond drill. Euh, ploum, 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 ploum. Ouais, je vais l'installer. Je vais l'installer parce que parce qu'il y a des fois où effectivement j'aurais besoin juste d'une obsidienne et que ça risque d'être compliqué. Euh, il faut que je vois pour m'installer un est-ce que un MV MV bah, de toute façon je vais pas pouvoir le recharger. Donc il va falloir que je goupille quelque chose là parce que parce qu'au départ je voulais me mettre je voulais me mettre ici un, un solar generator. 
parce qu'il y a un générateur solaire. Le souci qui se passe, c'est qu'il faut que j'ai deux contrôles circuits et que sur les deux contrôles circuits, si on regarde la recette, il me faut de l'aluminite. Donc il va falloir qu'on aille dans le, dans le nether. Euh, donc qu'est-ce que j'ai dit aussi que j'allais m'installer J'ai dit que j'allais m'installer l'arme là. Ça c'est pas mal aussi ça. Tac. Donc ça, on règle l'impact. Euh... Sur les dégâts qu'on va mettre, euh, qu'on va, euh, qu'on va mettre. Le souci, c'est que vu que j'ai pas de courant, bon, je vais mettre, euh, pff, je vais mettre 7 points. Et ici, c'est le, euh, le, le knockback en fait. Euh, ce qui veut dire qu'on va pouvoir repousser, euh, repousser le mob. Pour l'instant, je vais pas en mettre, mais je pourrais toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je ferme l'interface, ok. Euh, je peux revenir sur mes objets après pour euh, refaire des ajustements. Ce qui veut dire que là, si après je veux remodifier mes, euh, mes caractéristiques, je peux. Hein, euh, voilà. Alors ça, c'est marrant parce que ça, quand on le met à fond, euh, je peux vous dire que quand vous shootez un mob, euh, le mob, il vous dit, euh, voilà, quoi. Il... <rire> si vous le tapez un peu dans le contrebas, ben, vous voyez le mob qui s'envole et puis euh, il n'aime pas trop l'atterrissage. quoi. Voilà. Donc voilà. Bon bah ça va être un peu, euh, un peu tout ce que je peux m'installer. Qu'est-ce que j'ai J'ai encore ça. Ça c'était pour installer quoi Je sais plus. Je sais plus. Mais euh, voilà. Pour l'instant je vais, je vais. Bon, bah, je vais mettre ça là pour l'instant. Je vais m'en équiper. Bon, ça sera toujours une armure euh, un meilleure que ce que j'ai. Le souci, c'est que vu que j'ai pas d'énergie, à mon avis, ça va juste me servir pour le moment d'armure. Il va falloir qu'on aille, euh, qu aille rapidement dans le nether. C'est-à-dire qu'il va falloir que je descende. Euh, que je descende vite fait, euh, vite fait dans les galeries là. Euh, Est-ce que j'ai le temps de vous montrer euh, pff, Non, on verra ça au prochain épisode, je pense. Euh, je pense que prochain épisode, prochain épisode, je vais aller chercher de l'obsidienne si je peux. Euh, si je peux piocher de l'obsidienne sans énergie, ouais, zéro énergie, euh, Walou, il marchera pas. Il me faut obligatoirement, euh, obligatoirement du, de la batterie. Est-ce que je peux, est-ce que je peux, par exemple, rajouter ici le... Il euh, n'y a pas un système qui me permet de recharger euh, avec le mouvement Ici, kinétique générateur. Ah ben, bah, pareil, il faut de la luminite. Donc, euh, donc bah, au final, elle va me faire, euh, elle va me faire que armure. Hein. Voilà, j'ai toujours, euh, j'ai mes, mes, mes cœurs d'armure. Alors, vous avez vu, j'ai mis 5 points. 2 fois 5 points plus 3, 3 points pour les bottes. Et au final, en bas, de, en bas on n'a on a pas la full, full, full armure en fait. Hein. Bon, et pour l'instant, au niveau de la marche, euh, ça va. C'est pas encore. Euh, mais il faudra que je vois pour. Euh, euh, ouais, donc je suis ennuyé. Je, je vais tester de piocher de l'obsidienne, on va voir ce qui se passe. Et puis voilà. Donc j'espère que. Je vais faire un petit dodo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Euh, je pense que prochain épisode euh... ah bah j'ai pas besoin d'aller dans le nether pour aller dans la luminite pour avoir de la luminite pas besoin, il suffit de s'occuper de la sorcière donc prochain épisode on s'occupe de la ferme de sorcière voilà, euh, donc il va y avoir pas mal d'ellipses hein, parce que euh, si vous voulez déjà avoir un aperçu ça va légèrement changer euh, au final mais euh, déjà vous pouvez aller consulter la vidéo de ma ferme à sorcière qui a la toute première en fait, je pense qu'on va partir sur cette base là. Euh, la toute première et euh, avec les, les différents plateaux en fait. Et voilà. Donc si vous voulez déjà avoir un petit peu un aperçu de quoi ça va ressembler. Ou si vous y jouez. Euh, voilà. Euh, sinon moi ce que je me suis fait aussi c'est ici en bas là. Donc en bas de mes échafaudages. Vu que ben, euh, là par exemple voilà j'ai raté l'échafaudage et <rire> chaque fois je me fracassais en bas quoi. Euh, donc mon armure a pas dû aimer aussi euh, à la longue. Là j'ai du creeper qui arrive. Euh, qui arrive. Euh, donc du coup je me suis mis une petite flaque, euh, une petite flaque en bas. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.